Сегодняшняя тема это большой гитарный секрет или как прокачать свою технику, повысить надежность своей игры без гитары. Такое возможно, многие видные гитаристы этим пользуются, но почти никто из них ничего об этом не рассказывает. В сети часто встречаются упражнения Грега Ирвина Finger Fitness, но они особо не касаются гитаристов. Я же хочу показать упражнения, которые непосредственно относятся и будут полезны гитаристам. Этот ролик будет полезен как любителям, так и профессионалам, поэтому прошу поделитесь их с тем, кому он будет полезен. Первые источники это материалы Сергея Руднева, Пеппа Ромеро, Юрия Нугма, и э, Дмитрия Горьевича. Значит, суть в том, что даже если вы посмотрите на наши руки, то здесь очень много мышц и мяса, а здесь одни сухожилия. Физиологически хватательное движение развито лучше, чем движение отдавать. На гитаре основные приемы игры это арпеджио, игра компонемента, игра пассажи, это все играется в ладонь. И только на разгибании остается техника разгиада. Именно поэтому гитаристы фламенко обычно техничные ребята. И как раз мышцы, которые разгибают руку, они отвечают за скорость, с которой палец возвращается после того, как он защипнул струну. Первое упражнение просто на разогрев. Мы берем ладошки, переплетаем пальцы, сжимаем. Опять в ладошки, идем сюда, опять переплетаем, идем сюда. Вот так вот это выглядит. Второе упражнение тоже на разогрев. Переплетаем пальцы и мягко перекатываем кисть по кругу. Никаких резких, быстрых движений не надо. Делаем спокойно. В своем темпе. Следующее упражнение у нас пальцы сжаты в кулаки и мы из ладони достаем каждый палец отдельно. Указательным, потом средним, самое веселое это безымянным достать изолированно от остальных и мизинцем, что попроще. Если ты освоил просто по воздуху, то можешь добавить своим пальцем силы, кладешь кулаки на колени и поднимаешь пальцы от коленей. Соответственно, самое веселое это будет изолированно сделать безымянным пальцем. Упражнение ножницы. Кладем средние пальцы над указательными, немножко поддавливаем и пальцы у нас разлетаются в разные стороны. Здесь обязательно почувствовать, что пальцы расслаблены. Теперь наоборот, указательно над средним, немножко надавили и пальцы разошлись в стороны. Вот так вот это выглядит. Так делаем, соответственно, парами пальцами указательно средний, средний безымянный, безымянный мизинец. Самое интересное. И это упражнение будет полезно тебе и для игры чередований, для координации пальцев, и для игры арпеджио, и для игры тремолов. Упражнение это щелбанчики. То есть мы берем палец, упираем его в большой и выстреливаем. И после обязательно почувствовали, что пальцы и кисть расслаблены. После этого также делаем средними, также безымянными также мизинцами и также упираем пластину в указательные пальцы, делаем большими пальцами. Поработаем с большим пальцем. Первое самое простое, это медленно и спокойно на широкой амплитуде рисуем круги большими пальцами в одну и в другую сторону. Медленно и спокойно. Второе упражнение на большой палец. Мы большие пальцы вводим к ладони внутрь и распрямляем. Следующее упражнение поможет левой руке для смены аккордов и правой руке при определенной постановке так играет тремоло. Смысл в том, что мы крутим велосипед. Берем пару пальцев, указать на средний, и крутим как педали на велосипеде. Также в обратную сторону, медленно, спокойно, не спеша. И так мы делаем разными парами пальцами. Указать на средний, средний безымянный, безымянный мизинец, что непросто. И через палец указательно безымянный. И средний мизинец. И также можно мизинец и указательный. Упражнение делаем не спеша. До каких-то болевых ощущений не доходим. Если что-то заболело, то переходим к другому упражнению или забываем про эту тему. Наша задача улучшить свою технику, а не угробить свои руки. По количеству раз все просто. Сколько тебе лет, столько раз и делай каждое упражнение. Если рука устала или пальцы какой-то заболел, значит делай меньше. Напишите в комментариях, кто будет пробовать, а самое главное делайте на постоянной основе эти упражнения, каков у вас результат и впечатление.